Dobrý den, dneska se nacházíme na pozemcích z Mědělského podniku ZD Morava Pustiměř. Máme tady obsluhu pana Františka Šarkozio, který vlastně od letošního roku pracuje s předsetovým kompaktorem Swifter SO6000F. Vlastně ten kompaktor tady do toho podniku koupili na základě toho, že ho v roce zkoušeli, byli s ním vlastně spokojení, tak ho vlastně využili, tady tak využívají pro předsetovou přípravu půry. Já bych se zeptal, pane, pane Šarkozy, co teď vlastně děláte a co tady budete sedět na pozemcích? No, konkrétně na ten tam pšenicu. Uh -huh. a co se to třeba. Uh -huh. A na kolik máte vlastně nastavenou pracovní hloubku? Teďka 4 cm. Uh -huh. A třeba co se vlastně týče jakoby kompaktoru, kolik tak vlastně máte tady traktor o výkonu nějakých 220 koní, on už je trošku letitější, takže tam těch koní bude možná trošku méně. A jakoby, co se třeba týče pracovní rychlosti, kolik s tím jezdíte a jaký děláte denní výkon? No, snažím se těch 12 a výkon na ten den je tak. 30 hektarů. Jo, takže ono vlastně záleží taky podle toho, jak jsou, jak jsou člení té pozemky. Tady jsme vlastně na pozemku, který je dost kopcovitý, takže tady to asi je ten výkon menší, ale třeba takový ten průměrný hodinový výkon máte kolik? Když je to dobrý, tak 5 hektarů. Takže 5 hektarů. Vy jste vlastně říkal, že jste ten kompaktor minulý rok zkoušeli. Měli jste vlastně půjčený 6-metrový záběr taky? Ten samý. Jo, takže ten, ten stejný. A třeba kdybyste nám měla jako jenom lehce zhrnout nějaké třeba výhody, co na tom kompaktoru vidíte jako obsluha. Vím, že tady máte třeba přední jakoby smyk hydraulický, takže si to třeba můžete hezky uh, přizdvihnout, jak je potřeba a podobně, že? Srovná to hrudy a je to výhoda hlavně ložiska. Ty drží, jo. Jo, takže jak by ty bezudržbová ložiska, že nemusíte provádět každý den údržbu a podobně, že? Vy tady máte vlastně jakoby gamahratovou sekci, máte ještě na to nějakou jináčí sekci, nebo máte přímo jenom tady tu sekci? No, toto používáme do mokra. Uh -huh, do mokra, jinak máte, ještě aj, jinak máte ještě aj radlička, ty používáte kdy? Většinou na podzim. Většinou na podzim, takže do nějakých takových těch suších nebo třeba i mokřejších podmínek, jak, jak je potřeba. Suší. Suší. A třeba děláte na to nějakou jak by denní údržbu během dne, nebo, jako by, nebo třeba každý den, když ráno jedete, je potřeba na tom nějak ložiska mazat, nebo tak vlastně? No, jich tam moc není. Uh -huh. A vlastně jsou, bez, je, jsou vlastně je, bezúdržbová, takže... Ložiska jenom ježiš. Přesně tak. Čepí na hydraulice a čepí na té sekci, to je uh -huh. všecko. A co se třeba týče jakoby nastavení pracovní hloubky, tak tu nastavujete vlastně z kabiny traktoru, že? Pohodlně. Ne, ne. Tady to musíš odjistit. Jo, vlastně jak odjistíte to, ale hydraulicky si to... Hydraulicky to nastavíte. Nastavíte a pak to vlastně zase zpátky začepkujete. Dobře, a, takže jakoby celkově jste teda spokojený s kompaktorem? Pracuje se s vám s ním dobře? Spokojenost. Tak to jsme rádi. Tak jo, pane Šarko Zimocka, děkujeme, že jsme se tady mohli přijít podívat. Hlavně vám přejeme, ať jste s kompaktorem spokojený a ať se vám daří. Jo.